是那个人。哎，是，我是血宗的大佬，我们莫收大人的属下。既然边缘主不想自相残杀，我看我们可以谈一谈。魂殿的邪徒，是你，蛊惑我们古族兄弟内乱。是不会向魂殿屈服的，攻城就攻城，我们誓死一战。你们还在做龙女回来的美梦吗？这是龙母的命珠。没错，他被我用魂殿秘术封锁在雷殿山谷，没有命珠，他回不来。你的女儿更不可能穿过山谷，这是一个死局。不过嘛，也不是没有解的可能。那三道龙主喝了我的血，宣誓效忠魂殿。现在就差你了。族内有古训，不和魂殿的人来往。我现在出去，他们一时三刻就会进攻。你们知道你们到底还有多少兵？能坚持多久？大不了我再立一个龙主便是。且慢，爹，你要干嘛？你们能退兵吗？东龙岛的百姓和士卒能不死吗？当然，韩秘书大人慈悲的很。爹，别信他的鬼话，他要是慈悲的话，我姐姐怎么可能会死？爹，你这样干什么呀？我们不可呀！东龙岛第六十三代龙主，不是后人骨下，愿效忠魂灭生大人。天下呵呵是魂殿的天下，还是五族的天下？嗯范老大人赐血。好，今后古族就归魂殿所属，一切需听从魂秘生大人的调度。你喝了我的血，就和我心意相通了，不要再玩什么鬼把戏。定是，古族上下为魂灭生大人之命侍从。收拾一下，准备开城迎接。今日赤岛龙主欢乐，庆祝古族合一。投奔明主，是，我一定打扫城池，恭候范老大人和三位龙主
醒了。你不知道，古族现在受了魂殿的挑唆，现在正打成一团。你赶紧跟我回去，主持大局吧。真是不自量力，竟敢闯入雷电山谷。刚才要不是我救了你，你早就没命了，知道吗？如果我没记错的话，你就是小时候。送去萧家的那个，是，那怎么不在萧家好好待着呢？东龙岛有难，是我父亲古元把我接回来的。古族现在正被魂殿势力挑唆，北西南借口您的失踪，现在正围攻东岛。你赶紧跟我回去吧。我中了魂殿的禁制之术。被困在了这里，又失了命主。我法力大减，我不可能抵抗得了这外面的雷电，我出不去的。那怎么办？我出不去，但你可以啊。我是来接您的，我出去有什么用呢？天意将你送来这里。你将会是新的龙母，我怎么当龙母？你身上有我的血脉，就要继承我的意志。寻儿，我现在把古族的斗技功法传给你。祖宗教会，嗯，我果然没有看错，你是一个有悟性的孩子。出去之后好好修炼，你将来的修为一定不会在我之下。这个卷轴是你四叔买来孝敬我的。我用不上吗？你也拿去吧。老祖宗，这是三千雷洞，已经不重要了。老祖宗，你真的不跟我出去吗？我已经散尽了修为。出不去的，寻儿，我还有一件东西要交托给你。这是古族至宝，震天宫，亦是龙母身份的象征。其上发出的剑。能破天下一切邪祟。在我把它交给你之前，你需应我几件事。您说，雪儿一定尽力去做。涉及陷害我之人，叫范老
他摘了我的命珠，你去杀了他。是。古族内乱，死伤全是我族子弟。你回去后，传我旨意，再挑起争端者，妄杀一人者，杀之。是。这镇天宫里，藏着古族最大的宝。将来就算你死了，也绝对不能把他交出去。是，我毕生的梦想，就是让古族内迁，称雄斗气大陆。这个心愿，就交给你去完成。老祖宗。怕我做不到，住在海岛上，不也挺好的吗？那是你没出息。你记住，这是强者为尊的天下。古族若不能在危机中存活，那就一定会在安逸中消亡。你身为新一任的龙，就一定要以古族为重，杀伐果断，这样才能让我们的古族立于不败之地。你呀、啊，这么小的年纪，用情那么深，将来是要吃大亏的。我刚才在山谷发现你时，你昏迷着，还念着一个人的名字，萧炎，是吧？儿女情长不是好事。你记住我对你的嘱咐，若有一天，萧家要亡了，你务必要记住，一定要将萧家的地陀古玉拿回来，绝对不能落到他人手里。这，我不能。有什么不能的？黑暗已至，我这么做也是为了我们古族，为了斗气大陆。我告诉你，只要有古玉在，我们就能有翻盘的机会。可是，如果我这么做，小云哥哥会恨我的。忘了你的小云哥哥吗？儿女情长，那只能是天下太平才能有的东西。你现在已经是龙母。就应该为古族活着，知道吗？爹说，龙是天地之精华所化，您不是死了。你只是回归天地而已
之一，防虎族弟子，不可残害手足，放下刀枪，手握论罪，其余不问。都听我说，都听我说，休得信他，他只是古猿的小妖女。威德罗姆受祭，你们勾结魂殿，残害兄弟，罪不可赦。范郎，你在这等死是吗？我纵横天下几百年，没人敢这么说。现在有了小子一样，爱我的眼。这几个人就能抓住我吗？他们不能，但龙母可以。受死吧！祭<笑>坛再见。这是第六十三代东龙主的佩剑，他为了保全东道，捏碎了自己的命珠，自杀了。孤足经此一役，元气大伤，乱象未平，龙母节哀顺命。处理大事为要。带上来。
，是啊，不不不，龙母，龙母，龙母，龙母，我们三个是被他胁迫的呀！对对对，龙母，龙母有大智慧，可同三界，他老人家自然是知道的。龙母，龙母，您一定可以收拾人心，再兴古族。是是是是，我们错了。今后我们一心一意侍奉龙母，侍奉龙母，侍奉龙母。龙母，这事也不能全怪他们三人。要不是魂殿爪牙范老所胁迫，他们也不至于如此。念在他们三人多年来镇守三岛，还请龙母从轻发落。东岛龙主也受到了胁迫，他是怎么做的？回龙母。他老人家捏碎了命珠，自杀身亡了。那你们怎么好好？这三位岛主世代镇守三岛，十分不易。现在古族内乱，我们的元气大伤。若再杀了他们，想必我们古族也就没有什么人了。在下愿请新龙母以慈悲为怀，顾全大局为重。新龙母，什么叫新龙母？这次参与叛乱的有多少人？三岛将领七十多人，还有几万兵卒。兵卒不论，将领收押了吗？收押了。进攻东龙岛，并不完全是受到蛊惑，而是早有野心，吞并此地。要我慈悲，很容易啊。可我怎么对得起因此惨死的将士？你们都服了范劳的血，入了血谷，古族留不得你们。传我指令，将此三人废了斗气，流放至雷电山谷。若再踏足古族四岛，哪怕只是一根脚趾头，我都会亲手把你们的命珠捏碎。谢谢龙母，谢谢龙母，谢谢龙母不杀人呐！谢谢龙母不杀人，谢谢龙母不杀人，谢谢龙母。那七十多个参与叛乱的将领，要查清楚，喝没喝过血宗的血，喝过的不用查，直接杀掉；没喝过的，摘了他们的命珠，继续带兵。另外。从这三岛龙主的子孙后辈里，挑选出没有参与叛乱的人，带来剑。我来立这三岛的新龙主。东龙岛参与抗敌的将士，各发奖励，伤者养其家，亡者重赏。你们下去，你个章程给我。是。三岛龙主的家人子弟，只带没有参加叛乱的人来觐见，是吗？是。不问年龄，你们多准备一些房子。等我立了三岛新龙主之后，龙主回去，剩下的人住在城里当人质，取了他们的命珠。是，马上去办。要是你看到我现在的样子